আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা এইচএসসি ফিজিক্স এর নিউটোনিয়ান বলবিদ্যা থেকে এই কয়েকটা টপিক নিয়ে কথা বলবো একটা হচ্ছে কৌণিক বেগ রৈখিক বেগ এবং কৌণিক বেগের মধ্যে সম্পর্ক কৌণিক ত্বরণ গাণিতিক এবং কিছু গাণিতিক সমস্যাগুলি দেখব আসলে সেটা কৌণিক বেগ সংক্রান্ত এই টপিকগুলো তোমরা যত সহজে পড়ো ব্যাপারগুলো আসলে তত সহজ নয় এবং আমার কাছে এখনো কেন জানি মনে হয় বাচ্চাদের রৈখিক স্মরণ এবং কৌণিক স্মরণ এখনও সমস্যা রয়েছে হ্যাঁ তা আমরা যেটাকে বলছি রৈখিক স্মরণ এবং কৌণিক স্বরণ আমরা বলছি এ সিকুয়াল আর থেটা এবং থেটা হচ্ছে কৌণিক স্মরণ এবং আর হচ্ছে তোমার রেডিয়াস এবং এখান থেকে রৈখিক স্মরণকে বলা হচ্ছে টু পাই আর বা এসকে বলা হচ্ছে আসলে রৈখিক স্মরণ এ সিকুয়াল আর থেটা তো এই যে ব্যাপারগুলো এটা বাচ্চারা এস হচ্ছে পরিধি হ্যাঁ পরিধি আবার টু পাই আর তো এই যে ব্যাপারগুলো আমার মনে হয় এখনও বাচ্চারা ক্লিয়ার নয় এগুলো যে রৈখিক স্মরণ কোনটা এবং আসলে কৌণিক স্মরণ কোনটা বা রৈখিক বেগ কোনটা এবং কৌণিক বেগ কোনটা এবং অঙ্কের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছু কিছু জিনিস তোমরা বোঝো না যখন রৈখিক বেগের মাঝে একটা সম্পর্ক বা রৈখিক তোমার যখন অনেক সময় অমেগা বের করা হয় হ্যাঁ কৌণিক বেগ বের করা হয় হ্যাঁ সাপোজ একটা বস্তু এদিকে যাচ্ছে একটা বস্তু এভাবে যাচ্ছে তো যখন আমাদের চোখের সামনে যাই দেখো ভালো করে দেখা একটা বস্তু এভাবে সোজা পার হচ্ছে হ্যাঁ এই সোজাই সে যাচ্ছে যদি ও বাঁকাভাবে যায় আমরা এভাবে সমানভাবে ঘুরি সাপোজ একটা বস্তু এভাবে ঘুরছে আমরাও সমানভাবে ঘুরছি তাকে দেখার জন্য সমানভাবে ঘুরছি তাকে তাহলে এখানে আমার ঘাড়টা রোটেট কিভাবে করছে সেটা একটা দেখার বিষয় আর একটা বস্তু এখন সোজা এদিকে যাচ্ছে তো চোখের সামনে একটা বস্তু এইভাবে 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 এখানে আসার পর যখন ও সোজা যাবে তখন কি আর তোমার ঘাড় ওইভাবে ঘুরবে না ঘূর্ণন কিন্তু কমে যায় তাই না তাহলে প্রথমে যত রেডিয়ান কোন উৎপন্ন করে তো পরে কিন্তু আর সেটা থাকে না এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো একটু ভালো করে বোঝা দরকার সেই জাতীয় কিছু ম্যাথমেটিক্স নেবে এবং রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল থেকে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব আমি হ্যাঁ তো আমাদের আগের সম্পর্কটা একটু জানা দরকার সেটা হচ্ছে স্মরণ এবং কৌণিক স্মরণ যেমন আমরা বলেছিলাম যে সাপোজ একটা বস্তু এভাবে বৃত্তাকার পথে এরকম ঘটছে হ্যাঁ তো সাপোজ বস্তু একবার এখানে ছিল তারপর এখানে গেল তাহলে এখানে কি পরিমাণ সেটা পরিমাণ কোন উৎপন্ন করলো এবং এটা হচ্ছে চাপ এখান থেকে এতটুকুই এটাকেই মূলত বলা হয় রৈখিক এটাকে কি বলা হয় রৈখিক স্মরণ এবং আমরা জানি যে যদি থেটা ইকুয়াল টু পাই হয় থেটা ইকুয়াল কুই পাই টু পাই টু পাই মানে কি টু পাই মানে হচ্ছে এখান থেকে এত একশো আশি আর এখান থেকে একশো আশি দ্যাট মিনস তিনশো ষাট তাহলে তিনশো ষাট মানে কি আসলে টু পাই তাহলে থেটা যদি তিনশো ষাট হয় বা টু পাই হয় সেক্ষেত্রে আমাদের রৈখিক স্মরণ কত হয় টু পাই আর কারণ কি বাবা যে একটা বস্তু এখানে একটা বস্তু এভাবে ঘুরে 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 এভাবে আসলো তাহলে এখানে কোন কত এত উৎপন্ন হলো দ্যাট মিনস টু পাই কোন উৎপন্ন হলো এবং তার জন্য পুরো পরিধির ওপর দিয়ে একবার চলে আসছে তাহলে এইটাকেই মূলত বলা হয় আসলে টু পাই আর ওকে যে কোন যখন টু পাই আর হয় থেটা তখন কি হয় মানে কোন যখন টু পাই বা থেটা ইকুয়াল যখন টু পাই তখন এস ইকুয়াল কি হয় আসলে টু পাই আর হয় এবং এই জায়গা থেকে পরবর্তীতে আমরা কি প্রুফ করি এস ইকুয়াল আর থেটা প্রুফ করি যেখানে আর হচ্ছে রৈখিক স্মরণ কারণ এটা দেখতে বৃত্তের মতো তুমি ভাবছো এটা রৈখিক কোথায় হলো এটা তো বাঁকা তুমি ভাবছো কি যেটা রৈখিক তো নয় এটা তো বাঁকা বাট ইকুয়েশন খেয়াল করো টু পাই আর টু পাই আর মানে কি পরিধি পরিধি মানে কি পরিধি মানে হচ্ছে তুমি যদি এখান থেকে কেটে সোজা করে এদিকে শুইয়ে দাও তাহলে সেটাই আসলে টু পাই আর তাহলে টু পাই আর যে দূরত্ব বা এস যেটা এটাকেই মূলত আসলে বলা হয় রৈখিক স্মরণ ওকে ঠিক আছে চল আমরা রৈখিক বেগ নিয়ে একটু এবং কৌণিক বেগ নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি রৈখিক বেগ এবং কৌণিক বেগ নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি তো তোমাকে যদি বলা হতো যে রৈখিক বেগ এবং কৌণিক বেগ একটা বস্তু চলছে হ্যাঁ একটা বস্তু কি হচ্ছে চলছে তো সাপোজ একটা বস্তু যখন চলছে সাপোজ এখানে টু মিটার এটা ফোর মিটার এটা সিক্স মিটার এটা এইট মিটার এবং তার যদি টাইম রেসপেক্ট দেয়া থাকতো যে সাপোজ এটা জেরো হ্যাঁ এটা জেরো মিটার ঠিক আছে এটা হচ্ছে কার মান এস এর মান কীভাবে এগুলো এস এবং টি দেয়া হচ্ছে নিচে এটা জেরো এটা ফোর এটা এইট এটা সাপোজ টুয়েলভ এটা সিক্সটিন তো তোমাকে যদি বলতো যে এখানে বেগ কত তুমি বেগ কীভাবে বের করতা বেগ ডেফিনেটলি তুমি এভাবে হয়তো লিখতা টু মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই টু এর রেসপেক্টে ফোর মাইনাস জিরো এভাবে লিখতা তার মানে কি তুমি এটাকে কি ধরেছ ভি ওয়ান বা ভি টু ধরেছ এটাকে সাপোজ ভি ওয়ান ধরেছ এটাকে ভি টু ধরেছ তার মানে তুমি কি করেছ ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান করেছো আর নিচে টি টু মাইনাস টি ওয়ান করেছো অথবা তুমি এভাবেও হিসাব করতে পারো যে এইট মাইনাস জিরো 
16 minus 0. So, how much is V2 minus V1, T2 minus T1? That means V equal. Sorry, sorry, sorry. S, Baba, you gonna see. You gonna see S, huh? You gonna S. S2 minus S1. So, how much is it? S2 minus S1. So, it is suppose S2. It is S1. It is T2, T1. So, you gonna see. What is it? What is it? Del S by del T. Right? Our question is what is it? कुनो डाउट है तुम्ही एव एव आवेज़ हो आमदे जोखन रोहिकी शॉर्टन टास है तो खोने हिसाब गुलो ते ये रोको में आशा था ये ना जब आमदे एस इटा होच्छ बोस्टर लो तीक्रांत तो दूर तो इटा होच्छ टाइम आमा किस दे बेग बेर कोट्टे बोले बेग इक्वल की भाई बेर कोट्टे अमी बेग इक्वल लेके एस बाय टी एस की at time को तो तार respect for minus zero तब मैं इतना के कुनो ना कुनो भावे लिखता हूँ s2 minus s1 divided by इखने लिखता हूँ t2 minus तब मैं s2 के time को तो चलो four तो मैं s2 के respect जे time शेटा एवं s1 के respect जे जा time शेटा बाय इतना के बोलते हैं हमने t1 एवं ए जे b o इतना के हमने की बोलते हैं असली del s बोलते हैं divided by del t बोलते हैं अखुन कथा हो बोस्तो की होते पड़े, घुटते हो पड़े, रोटेट करते पड़े, रोटेट करते पड़े ना एक बोस्तो रोटेट करते पड़े ये भावे सपोज एक बोस्तो रोटेट करते हैं, ताहोले शे कोनीक बोरा बोरा और तब ए जे एकांत थे के थेटा पुरी मान दूरुत्तो दिक्रम करते पड़े, हमारे कथा की बोझा गया चाहे कुनो समस्या तो ठुकते, � कुने एक टा बोस्तु ए पो कुने एक टा समय बोस्तु ए पोजिशन है छुले एवं ए पोजिशन थे के कोथा एकले बी पोजिशन है गलो एवं आमी देखलाम जब आमदे एक टा कौन पुरी माप करता का इनिशियल लाइन लागे इनिशियल लाइन लागे ना बाबा इनिशियल लाइन लागे तो उसे इनिशियल लाइन होच्छा सपोस इटा इटा शे इनिशियल लाइन आमदे इटा शपेक्ष्य हमरा कौन पुरी माप कोर्बो तो आम्रा देखलाम जे एकांत थे के सपोस इटा थेटा वन इटा की बाबा इटा के थेटा वन बोल लाम अरे पूरो कौन ये पूरो कौन के हमरा की बोल लाम बाबा थेटा टू बोल लाम हाँ कौनिक बेग बेर करते चाहिए कौनिक सरण बैम तो कौनिक सरण के क्या प्रकाश कर थेटा द्वारा प्रकाश कर खूब भलोक ही जानी तो सपोज को निर्दिष्ट टाइम टी वाने होते दुई सेकेंड होते तीन सेकेंड होते टाइम टी वाने वस्तु छो ए पजिशने तो कौन कौतुक कौन उत्पन्न होते हैं तो कौन थेटा कौन उत्पन्न होते हैं एवं कौन एक निर्दिष्ट टाइम T2 T2 ते गिए T2 ते को था आश्लो बोस्तो रा B पोजिशन है आश्लो एवं कौन कौतुक उत्पन्न होलो पूरा रा थेटा टू उत्पन्न होलो अखुन जो दे हम आके बेर करते बोले बेक कौतो बेक कौतो हमने की बोल बो s by t but conic bigger जो नहीं conic bigger प्रकाश करा है omega दारा किधर प्रकाश करा है omega दारा प्रकाश करा है तो omega ये भावे लाखा है omega equal conic big ये ठीक बाबा ये ठा conic big है ये ठा को अनेक किस्सों शिकार आसे हैं अनेक किस्सों शिकार आसे ये ठा अच्छा conic big conic big के omega दारा प्रकाश करा है भालो omega equal लखन में क्या लग बू एक उन्हें नित्य हो बे ना हमादेर एक उन्हें नित्य हो बे ना बोलो तो बोस्तो तो एकांत के एकांत ऐश तो तोर एक उन्हें नित्य हो बे तो लेकिन कौन की भावे पाबू हमरा पूरो कौन थे के जो दिया तो तुमको बेवक कोरी डेट मेंस हमरा की बोलते पड़ी थेटा टू माइनस थेटा वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन बोलते पड़ी तो है ना अच्छा ठीक है सर थेटा टू माइनस थेटा वन को डेल थेटा बोलते पार बो की पार बो ना ऐटा के डेल टी बोलते पार बो की पार बो ना डेफिनेटली पार बो तो ऐटा होता है मुल्लों तो हमारे कोनिक बेग कोनिक बेग माने कि कोनिक बोरा बोर है एक टा कोना बोरा बोर कोन बोरा बोर कहते तुमको डिस्टेंस रैखिक सरण कोनिक शॉन तो मैं रोहिकी शॉन पे तेरे के लिए कोनिक शॉन इस तरह कोत दीता है रेडियस गुन करे दीता है तो जाय हो ना ये बेफर गुलो पौड़ा बोलते तेरे आज भी आस्ता आस्ता हमारे तो ये टा होता है हमारे की ता होले कोनिक बेग अच्छा ता होले आमर देखो एको क्ने एक टू भावते चाय ता होले की होवे को RPM revolution per minute. Revolution माने कि revolution माने होते हैं चक्कर, हाँ, पूर्ति minute कोतवार घुरे आ रहे हैं। 
RPM এই এককে ব্যবহার করা হয় তবে রেডিয়ান পার সেকেন্ডে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় আসলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা বুঝতে পেরেছি যে সে কৌণিক বরাবর সে প্রতি সেকেন্ডে কি পরিমাণ থিটা অতিক্রম করছে এটাই আসলে তার কৌণিক বেগ কো বেগ মানে কি 1 সেকেন্ডে কি পরিমাণ সরণ হচ্ছে সেটা সোজা পথে রৈখিক বেগ এটা কি রৈখিক বেগ যে 1 সেকেন্ডে বস্তুটা কি পরিমাণ যাচ্ছে সোজা পথে এখন পৃথিবীর সকল বস্তু সোজা পথে যাবে এরকম তো হয় না পৃথিবী নিজেও বাঁকা পথে ঘুরছে চাঁদ বাঁকা পথে ঘুরছে অনেক কিছুই বাঁকা পথে ঘুরছে তাহলে সে কোন বরাবর একটা দূরত্ব অতিক্রম করছে তাই না তাহলে সে কৌণিক বরাবর কি দূরত্ব অতিক্রম করছে সেটাকে মূলত বলা হয় আসলে থিটা তো 1 সেকেন্ডে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করা হবে সেটাকে বলা হবে বেগ বেগ মানে কি 1 সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে কোন বরাবর কোন বরাবর 1 সেকেন্ডে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম হবে 1 সেকেন্ডে যে পরিমাণ থিটা উৎপন্ন করবে সেটা আসলে কৌণিক বেগ এবং কৌণিক বেগের একক হচ্ছে রেডিয়ান পার সেকেন্ড এখন যদি কেউ বলে টু রেডিয়ান পার সেকেন্ড কি বলল বাবা টু রেডিয়ান পার সেকেন্ড তার মানে হচ্ছে টু রেডিয়ান পার সেকেন্ড মানে হচ্ছে বস্তুটি এক সেকেন্ডে টু রেডিয়ান কোন উৎপন্ন করছে টু রেডিয়ান কোন কতটুকু জানো ওয়ান রেডিয়ান মানে হচ্ছে সাতান্ন দশমিক তিন ডিগ্রি মেবি ওয়ান রেডিয়ান মানে কি আমরা তো রেডিয়ান বুঝে অভ্যস্ত নয় আমরা ডিগ্রি বুঝে অভ্যস্ত আমাদেরকে যদি ডিগ্রি বলা হয় ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি খুব ভালো বুঝবো নাইনটি ডিগ্রি খুব ভালো বুঝবো তো ওয়ান রেডিয়ান সম্ভবত সাতান্ন দশমিক সামথিং তাহলে এক রেডিয়ান সাতান্ন দশমিক সামথিং তার মানে কেউ যদি এরকমও বলে যে কোনো একটা বস্তুর কৌণিক বেগ হচ্ছে ওয়ান রেডিয়ান পার সেকেন্ড তার মানে বস্তুটা কি করছে আসলে বস্তুটা যখন ঘুরছে বস্তুটা যখন ঘুরছে এক সেকেন্ড পর সাপোজ এখানে এই কোন কত সাতান্ন দশমিক তিন ডিগ্রি আর এক সেকেন্ড পর এখানে এই কোন কত সাতান্ন দশমিক তিন ডিগ্রি আর এক সেকেন্ড পর সাপোজ এখানে এই কোন কত সাতান্ন দশমিক তিন ডিগ্রি তো এটাই বোঝায় যে বস্তুটা আসলে এক সেকেন্ডে সাধারণ সাতান্ন দশমিক তিন ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে এখন তোমাকে যদি কেউ বলে যে এটা যদি তার কৌণিক স্মরণ হয় তার রৈখিক স্মরণ কত হবে নিশ্চয় এস ইকুয়াল আর থেটা দিয়ে সেটা বের করা যাবে তার মানে আমরা কৌণিক স্মরণ কত এটা যদি পাই তাহলে রৈখিক স্মরণ এদিকে কত হচ্ছে সেই জায়গাগুলো কিন্তু আসলে পাওয়া যাবে সেটা রৈখিক স্মরণ আর কৌণিক স্মরণ একে অপরের সাথে কিন্তু রিলেটেড তাহলে এই ব্যাপারগুলো তোমাদেরকে যখন বলা হবে এগুলো কিন্তু বুঝতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা ধরাম ধুরম করে ডিফারেন্সিয়েট করছি এটা মূলত কেন আমরা এটাকে পেয়েছি আমরা আসতে করে দুই পাশের লিমিট লাগিয়ে দিয়েছি এবং আমরা বলছি যে এখানে আমরা কি বের করব এখন ক্ষুদ্র একটা সময়ের জন্য কত হয় সেটা বের করব কেন বাবু এরকম কেন করব আমরা একটা একটা পার্টিকেল সাপোজ আমি বললাম যে একটা বস্তু টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলছে আমি কি বললাম একটা বস্তু টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলছে তো তার রেশিও সবসময় কি হবে সেম হবে না একটা বস্তু টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলছে রেশিও কি হবে সবসময় সেম হবে তো একটা বস্তু দেখো দেখো ভালো করে ভাবো হ্যাঁ ভালো করে ভাবো যে আমি যদি এরকম একটা গ্রাফ দেই তোমাকে তোমাকে যদি একটা গ্রাফ দেই সাপোজ এটা টু এটা ফোর এটা সিক্স এটা এইট এটা টেন এটা টুয়েলভ এখানে সাপোজ জেরো হ্যাঁ এটা এটা সাপোজ এস বাবা এটা এস আর এটা টাইম জেরো হ্যাঁ সাপোজ এটা টু টাইম এটা হ্যাঁ ফোর একইভাবে টাইম সিক্স এইট টেন টুয়েলভ মানে সময় যেভাবে বাড়ছে স্মরণ সেভাবেই হচ্ছে এখন যদি আমি তোমাকে বেগ বের করতে বলি তুমি যে কোনো পর্ষণ নিয়ে করো না কেন টু মাইনাস জেরো করো টু মাইনাস জেরো আবারও কত টু মাইনাস জেরো তাহলে কত হবে বেগ হবে টু মিটার পার সেকেন্ড তুমি যদি এই এতটুকু নিয়েও করো তাহলে এইট মাইনাস টু কত হবে সিক্স এইট মাইনাস টু সিক্স তার মানে আবার ভি কত হবে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড তুমি যদি টুয়েলভ মাইনাস জেরো করো টুয়েলভ মাইনাস জেরো করো তাও ভি কত হবে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ তাহলে সব জায়গায় তো সেমই হচ্ছে আমি টাইমের রেসপেক্ট বেশি নেই আর কম নেই তো চেঞ্জ তো হচ্ছে না এমন কি তুমি যদি এর মধ্যবর্তী একটা পয়েন্ট বের করে খুব ভালো করে আমার কথাগুলো বুঝতে হবে আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি এটা একটু বোঝো এর মাঝামাঝি কোনো একটা পয়েন্ট নেই হ্যাঁ সাপোজ এর মাঝামাঝি পয়েন্ট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটাও সাপোজ ওপর এটাও তাহলে কত হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ যেহেতু একইভাবেই বাড়ছে তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর জিরো পয়েন্ট ফাইভ ভাগ করলে আবার কত হবে ওয়ানই তো হবে তাহলে টাইমকে ক্ষুদ্র করলে তো মানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে আমি টাইম ক্ষুদ্র করব কেন আমি ডিফেন্সিয়েট করব কেন প্রশ্ন একটা অ্যারাইজ করছে এখন এই যে বস্তুটা ঘটছে এটা যে তরণে ঘটছে না এটার কি শিওরিটি এটা যে এর ওপরে যে এক্সটার্নাল ফোর্স নেই এই শিওরিটি কি আছে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এটা কখন দেখা যায় এটা সমবেগের ক্ষেত্রে দেখা যায় দ্যাট মিন্স এক্সটার্নাল ফোর্স ইজ জেরো এক্সটার্নাল ফোর্স
পার্টিকুলার উপরে তো বাহ্যিকভাবে বল থাকতেই পারে যদি বাহ্যিকভাবে বল থাকে তাহলে প্রথম সেকেন্ডে যে পরিমাণ থেটা হবে দ্বিতীয় সেকেন্ডে কি সেই পরিমাণ থেটা হবে নাকি বেড়ে যাবে বেড়ে যাবে বেড়ে যাবে এবং এই ব্যাপারগুলো মানে ভেতর থেকে বুঝতে হয় যে যদি এই একটা পার্টিকুলার ওপরে এক্সটার্নাল ফোর্স থাকে সাপোজ এই যে পার্টিক্যাল হ্যাঁ এই যে পার্টিক্যাল হ্যাঁ এই যে পার্টিক্যাল এই পার্টিকুলার ওপরে যদি এক্সটার্নাল ফোর্স থাকে কেউ যদি বল প্রয়োগ করে একে তাহলে প্রত্যেক সেকেন্ডে তার রেখিক স্মরণ যেমন বাড়বে তার কৌণিক স্মরণটা বাড়বে এবং খেয়াল করলে দেখো যখন আমরা ক্লাস নাইন টেনে পড়েছি এক্সটার্নাল ফোর্স থাকলে কি হয় স্মরণ কি সমানভাবে বাড়ে নাকি র্যাপিডলি বাড়ে র্যাপিডলি বাড়ে তাহলে থেটাটা কীভাবে বাড়বে র্যাপিডলি বাড়বে প্রথম সেকেন্ডে যদি ওয়ান রেডিয়ান হয় দ্বিতীয় সেকেন্ড হয়তো থ্রি রেডিয়ান চতুর্থ সেকেন্ড হয়তো এইট রেডিয়ান পঞ্চম সেকেন্ডে হয়তো দেখা যাবে টেন রেডিয়ান হ্যাঁ বা এইট হলে দেখা যাচ্ছে সিক্সটিন রেডিয়ান বা টোয়েন্টি রেডিয়ান তাহলে আমাকে বলো প্রত্যেক সেকেন্ডে যদি বাড়ে প্রত্যেক সেকেন্ডে যদি বাড়ে তাহলে প্রত্যেক সেকেন্ডের অল্প সময়েও বাড়বে কি না মানে এরকম তো হবে না যে মানে তোমার এক সেকেন্ডের মাথায় ওয়ান রেডিয়ান আর দুই সেকেন্ডের মাথায় গিয়ে ধরাম করে টু রেডিয়ান তা তো হয় না এর মধ্যবর্তী সময় আসে না নাই অবশ্যই আছে মানে এই ব্যাপারগুলো একটু ভেতর থেকে তোমাদেরকে বুঝতে হয় যে যদি একটা পার্টিকুলার ওপরে বল থাকে এক্সটার্নাল ফোর্স থাকে এবং তার স্মরণ যদি বাড়ে এটা খুব ক্ষুদ্র টাইমের পার্সপেকটিভেই কিন্তু বাড়ে এমন নয় যে এক সেকেন্ড পর পর গিয়ে ধরাম করে বাড়ছেন না এক সেকেন্ডকে যদি একশো ভাগ করো তো প্রত্যেকটা ভাগ সেই প্রথম ভাগে যতটুকু বাড়ে দ্বিতীয় ভাগে তার চেয়ে আরও বেশি বাড়ে তৃতীয় ভাগে তার চেয়ে আরও বেশি বাড়ে চতুর্থ ভাগে তার চেয়ে আরও বেশি বাড়ে এইভাবেই তো বাড়ে এমন নয় যে এক সেকেন্ড পর পর ধরাম করে বাড়ে হয়তো তোমাদেরকে বলা হচ্ছে এভাবে যে প্রত্যেক সেকেন্ডে বেগ বাড়বে মানে প্রত্যেক সেকেন্ডে বেগ বাড়বে মানে কি এক সেকেন্ডে যা হবে মানে এক সেকেন্ডে সাপোজ বেগ টু মিটার পার সেকেন্ড দ্বিতীয় সেকেন্ডে সাপোজ এইট তাহলে এক থেকে দুয়ের মধ্যে যে সময় আসে খুব ভালো করে বুঝতে হবে কেউ বললো বস্তুটার বেগ সাপোজ এখানে সাপোজ এক সেকেন্ড ধর টু মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ টু মিটার পার সেকেন্ড এবং এখানে বেগ দেখা গেল এইট মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ এখানে বেগ দেখা যাচ্ছে হয়তো তোমার এখানে সিক্স বেড়েছে তো এখানে সাপোজ টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড তো তোমার কি মনে হয় যে ঘড়ির কাটা যদি এভাবে ভাবো যেটা হচ্ছে জিরো সেকেন্ড এটা ওয়ান সেকেন্ড এটা টু সেকেন্ড এটা থ্রি সেকেন্ড তো তোমার কি মনে হয় জিরো সেকেন্ডে ছিল জিরো এটা সত্যি কথা ওয়ান সেকেন্ডে ধরাম করে টু হয়েছে মানে জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে কি নির্দিষ্ট সময় নেই তোমার কি মনে হয় জিরো থেকে জিরো থেকে ওয়ান হতে এর মধ্যে যতগুলো সময় ছিল সেগুলো তো জিরোই ছিল আর যখনই ওয়ান সেকেন্ড হচ্ছে ধরাম করে টু হয়েছে আবার টু নিয়ে এগুলোতে চলতেছে যখনই টু সেকেন্ড হচ্ছে ধরাম করে এইট হয়েছে তোমার তাই মনে হয় আর এখানে পুরোটা এইট নিয়ে চলতেছে থ্রি সেকেন্ড হচ্ছে ধরাম করে টোয়েন্টি হয়েছে তোমার তাই মনে হয় না বরং এর ক্ষুদ্র পর্শনেও কি হয়েছে বেগটা বেড়েইছে অর্থাৎ এই যে সাপোজ এই ক্ষুদ্র একটা পর্শন এই পর্শনের বেগ যা ছিল এই পর্শনে কি ছিল তা ছিল না তার চেয়েও বেশি ছিল আবার এর ক্ষুদ্র পরের একটা পর্শনেও কি ছিল তার চেয়ে বেগ আরও এই পর্শনে যা ছিল এই পর্শনে আরও বেশি ছিল তাহলে এই যে বেগের বৃদ্ধিটা এটা কি হচ্ছে বাবা বা এই যে স্মরণের বৃদ্ধিটা এটা কিন্তু খুব র্যাপিডলি বাড়ছে তো এই যে এই পার্টিকেলের ওপরে যদি বল থাকে তাহলে এই কৌণিক স্মরণটা কি সেম আসবে টাইমের রেসপেক্টে নাহি চেঞ্জ হবে সেই কারণে মূলত এখানে কি করা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েট করে দেখতে চাওয়া হচ্ছে যদি পার্টিকেলের ওপরে এক্সটার্নাল ফোর্স থাকে তাহলে তার কৌণিক স্মরণটা কীভাবে বাড়ছে হয়তো প্রথম সেকেন্ড পর টু রেডিয়ান পার সেকেন্ড দেখাবে দ্বিতীয় সেকেন্ড পর এইট রেডিয়ান পার সেকেন্ড দেখাবে চতুর্থ সেকেন্ড তৃতীয় সেকেন্ড পর টোয়েন্টি রেডিয়ান পার সেকেন্ড পঞ্চম সেকেন্ড পর হয়তো হান্ড্রেড রেডিয়ান পার সেকেন্ড র্যাপিডলি বাড়ছে তার মানে কি ওর ওপরে এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছে তো এই যে এই ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো একটু ভালো করে বুঝতে হবে সুতরাং আমরা তো সেই সময় আসলে কী করি আমি লিমিট অ্যাপ্লাই করি যেহেতু ওর ওপরে বল প্রয়োগ হচ্ছে লিমিট ডেলটি আমরা কী বলে দিলাম জিরো বলে দিলাম ডেল থেটা বাই ডেলটি বলে দিলাম এবং এই পুরো জিনিসটাকে এই পরবর্তীতে কী বলা হয় বলা হয় ডি ডিটি অফ থেটা ক্লিয়ার হওয়া কোনো ডাউট টাইমের রেসপেক্টে থেটাকে পরিমাপ করা যায় থেটা কোথা থেকে এসেছে যে কোনো জায়গা থেকে আসতে পারে এস ইকুয়াল আর থেটা তো থেটা ইকুয়াল এস বাই আর দিস ইজ দ্য ফাংশন এটাকেই মূলত বলা হতো ওয়াই আর এই এটাকে বলা হতো মূলত এক্স তো যখন টাইম যখন তোমার একটা পার্টিকুলার ওপরে এক্সটার্নাল ফোর্স থাকছে তাহলে তার বেগ কিন্তু র্যাপিডলি বাড়বে তার তোমার
তো প্রথম সেকেন্ডে যা হবে দ্বিতীয় সেকেন্ডে তার চেয়ে বেশি তার মানে কি প্রথম সেকেন্ডে যা দ্বিতীয় সেকেন্ডের মধ্যবর্তী যতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ ছিল সেগুলোতেও কি ছিল বেশি ছিল যেটা আমি একটু আগে তোমাদেরকে গ্রাফ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি ক্লিয়ার হওয়া কোনো সমস্যা এতটুকুতে আচ্ছা এখান থেকে তোমাদের ইসাক স্যারের বইতে আরও অনেক কিছু তথ্য দেওয়া আছে সেই তথ্যগুলো আমি একটু তোমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করছি হ্যাঁ আচ্ছা তথ্যগুলো কেমন ছিল যে সাপোজ এক কোনো একটা পার্টিক্যাল পুরোটা ঘুরিয়ে আসলো কি কি বললাম বাবা যে কোনো একটা পার্টিক্যাল এই জায়গা থেকে শুরু করে পুরোটা একবার ঘুরিয়ে আসলো তো পুরোটা যদি ঘুরিয়ে আসে তো সে কি পরিমাণ থেটা দূরত্ব আমরা আমরা ইকুয়েশনটাকে কিভাবে লিখেছি অমেগা ইকুয়াল থেটা বাই টি বা তুমি ভাবতে পারো ডেল থেটা বাই ডেল টি এভাবে ভাবতে পারো না তুমি আচ্ছা থেটা বাই টি এখন যদি কোনো একটা পার্টিক্যাল পুরোটাই যায় তাহলে তার এটা বাবা কৌনিক বেগ না তাহলে কৌনিক বেগ ওপরে কী হবে কৌনিক স্মরণই হবে তাহলে কৌনিক স্মরণ কত হবে টু পাই হবে কারণ পুরোটা ঘুরে এসেছে তিনশো ষাট তাহলে টু পাই ডিভাইডেড বাই যেহেতু পুরোটাই দিয়েছে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলতে পারি পর্যায়কাল বলতে পারি কি পারি না ডেফিনেটলি পারি কোনো একটা পর্যায়কাল কখন বলা হয় যখন পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন হয় এরকম ব্যাপার কোনো একটা বস্তু যে এক জায়গা থেকে ঘুরে আবার সেই জায়গাতে আসে তখন যতটুকু সময় লাগে সেটাকে আমরা পর্যায়কাল বলি তাহলে একটা বস্তু এই পুরো দেখো টু পাই বলেছি মানে কি তার মানে বস্তুটা এখান থেকে পুরোটা যদি ঘুরে এখানে আসে অর্থাৎ কোন যদি তোমার এখান থেকে শুরু করে এটা হয় তখনই তো টু পাই হয় তাহলে পুরোটা একবার ঘুরে এসেছে তো পুরোটা একবার ঘুরে আসলে সেই টাইমটাকে আমরা কি বলি পর্যায়কাল বলি তাহলে পুরোটা যেহেতু একবার ঘুরে এসেছে টিকে আমি কী দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি বড় হাতের টি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আবার আমরা ক্লাস নাইনে একটা সূত্র জেনেছিলাম এফ ইকুয়াল ওয়ান বাই টি এইটাকে এখানে কীভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে এন দ্বারা এন ইকুয়াল ওয়ান বাই টি সুতরাং ওয়ান বাই টি এখানে টু পাই ভালো করে একটু দেখো টু পাই ইন্টু ওয়ান বাই টি লেখা যাবে কি যাবে না ডেফিনেটলি যাবে এখান থেকে কি লেখা যাবে টু পাই এন লেখা যাবে তাহলে এটা একটা সূত্র হলো এটা একটা সূত্র হলো কখন কোনটা কিভাবে কাজে লাগবে এই ব্যাপারগুলো আসলে পরে দেখা যাবে ওকে এই ব্যাপারগুলো আসলে আমরা পরে শিখব ওকে এবং আরও কিছু সূত্র রয়েছে খুব অল্পই কাজে লাগে খুব বেশি চিন্তার তোমাদের কিছু নাই ওকে এখন আসো যে রৈখিক বেগ এবং কৌণিক বেগের মাঝে সম্পর্কটা কি আসবে আমরা এর আগে আমরা জেনেছিলাম যে রৈখিক স্মরণ যেমন এস ইকুয়াল কৌণিক স্মরণ আর থেটা এরকম ছিল আমাদের সম্পর্ক রৈখিক স্মরণ ইকুয়াল রেডিয়াস ইন্টু কৌণিক স্মরণ তো এখন আমরা জানতে চাচ্ছি রৈখিক বেগ অমেগা আর কৌণিক বেগটা কি ভি আমরা সম্পর্ক ডিফাইন করতে চাচ্ছি কার কার মধ্যে সম্পর্ক ডিফাইন করতে চাচ্ছি রৈখিক বেগ ভি এবং কৌণিক বেগ অমেগার মাঝখানে যে এই দুটার মাঝে আসলে সম্পর্ক কারণ রৈখিক বেগ দেখো বাবা একটা বার বোঝো যে রৈখিক স্মরণ আর কৌণিক স্মরণ কিন্তু একই জায়গাতেই থাকে একটা পার্টিক্যাল যখন এইভাবে ঘটছে তাহলে কেন্দ্রে থাকে কৌণিক স্মরণ আর ওই পরিধির ওপর ওটা হচ্ছে রৈখিক স্মরণ তো বেগটা কি বেগ হচ্ছে পার সেকেন্ডে যদি রৈখিক বেগ বলে তাহলে পার সেকেন্ডে রৈখিক স্মরণ আর কৌণিক বেগ যদি বলে তাহলে পার সেকেন্ডে কৌণিক স্মরণ তো এই দুটার মাঝে সম্পর্ককে আমরা একটু জানতে চাচ্ছিলাম তো আমরা এইভাবে আজ নিয়ম করলাম যে সাপোজ একটা বস্তু একটা বস্তু এই জায়গা থেকে পুরোটা ঘুরিয়ে এখানে আসলো মানে কি হলো একটা বস্তু ভালো করে বোঝো একটা বস্তু কি ছিল এটা হচ্ছে রেডিয়াস আমার রেডিয়াস অফ দ্য সার্কেল ওকে একটা বস্তু পুরোটা ঘুরিয়ে এখানে আসলো তাহলে অমেগা সমান আমরা কি লিখতে পারি অমেগা সমান লিখতে পারি টু পাই বাই টি লিখতে পারি কি পারি না বলো কোনো সমস্যা আছে এতটুকুতে যেহেতু পুরোটা ঘুরে আসছে তাহলে থেটা কত হবে থেটা হবে টু পাই সুতরাং অমেগা ইকুয়াল থেটা বাই টি তো ছিল তো থেটার জায়গায় এখন টু পাই হবে আর টি যেহেতু পুরোটা ঘুরে আসছে ছোটো হাতের টিকে বড় হাতের টি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করাই যাবে কারণ এটা পুরো মানে পর্যায় হয়েছে একটা সেই জন্য বড় হাতের টি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হলো ওকে এখন আমরা কি করলাম যে এই জায়গায় একটু ভালো করে দেখো তো যে এই বরাবর যখন একটা বস্তু যায় সেটা আসলে কি স্মরণ বলো তো রৈখিক স্মরণ রাইট সেটা কি হয় বাবা রৈখিক স্মরণ হয় তাহলে একটা বস্তু যদি এখান থেকে পুরোটা একবার ঘুরে আসে তাহলে রৈখিক স্মরণ কত হবে টু পাই আর হবে তাহলে এই এটা কি বাবা টু পাই আর কি রৈখিক স্মরণ আমি বারবার এই কথাটা বলার চেষ্টা করছি টু পাই আর কি রৈখিক স্মরণ এবং এই যে রৈখিক স্মরণটা হলো তার জন্য কতটুকু সময় লেগেছিল একই টাইম টিই লেগেছিল বোঝো ভালো করে ব্যাপারটা বোঝো একটা বস্তু এখান থেকে এইভাবে ঘুরে আসলো তাহলে এখান থেকে এই যে তিনশো ডিগ্রি বা 
টু পাইকন উৎপন্ন হওয়ার জন্য যতটুকু সময় লেগেছে এবং এই পুরোটা ঘুরে আসতেও কি ততটুকু সময় তো লেগেছে তাই না একটা বস্তু মূলত এখান থেকে ঘুরে এখানে আসছে বলেই তো এখানে টু পাইকন উৎপন্ন হয়েছে তাহলে টু পাই পরিমাণ কোন উৎপন্ন করার জন্য যে পরিমাণ টাইম লেগেছে পরিধি পরিমাণ পরিধি বরাবর একবার ঘুরে আসার জন্য তো সেই পরিমাণ টাইমে লেগেছে তাহলে এটা হচ্ছে রৈখিক স্মরণ আর টাইম কত টি তাহলে আমরা কিন্তু রৈখিক স্মরণ ভি ইকুয়াল কি লিখতে পারি বা রৈখিক বেগ সরি রৈখিক বেগ ইকুয়াল কি লিখতে পারি রৈখিক স্মরণ তো রৈখিক স্মরণ কত টু পাই আর ডিভাইডেড বাই টি ক্লিয়ার হুয়া কোনো সমস্যা এটা এক নম্বর ইকুয়েশন দাও এটাকে দুই নম্বর ইকুয়েশন দাও আমাদের সম্পর্ক নির্ণয় করা কি দরকার আমাদের সম্পর্ক নির্ণয় করা দরকার ভি এবং ওমেগার মাঝে তাহলে ইকুয়েশনটাকে আমরা এমনভাবে সাজাবো যেন ভি এবং ওমেগাটা থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা ইকুয়েশনে ভি ওমেগা এক্সিস্ট করছে ভি এবং ওমেগা আলাদা আলাদা ইকুয়েশন এক্সিস্ট করছে তো এখানেও টি যা এখানেও টি তাই কারণ আমি তো বলেছি বারবারই যে কৌণিক বেগ মানে কি কৌণিক স্মরণ হতে যে সময় লাগে রাইট পার সেকেন্ডে কৌণিক স্মরণ তো একবার যখন পুরোটা ঘুরে আসছে এই বরাবর টি সময় লেগেছে আবার এই বরাবর ঘুরে আসতে তো সেই টি সময়ই লাগবে কারণ এটা ঘুরে আসলেই তো এখানে টু পাই হয় তো এই বস্তু এখান থেকে পুরোটা ঘুরিয়ে আসতে যদি টি পরিমাণ সময় লাগে তার মানে কৌণিক স্মরণ টু পাই হতেও একই পরিমাণ সময়ই লেগেছে তো আমরা এক নম্বর ইকুয়েশন থেকে টি ইকুয়াল কি লিখতে পারি টু পাই বাই ওমেগা দুই নম্বর ইকুয়েশন থেকে টি ইকুয়াল কি লিখতে পারি টু পাই আর বাই ভি এখন আমরা এটা ইকুয়াল এটা ডেফিনেটলি বলতে পারি দ্যাট মিন্স আমরা টু পাই বাই ওমেগা এবং টু পাই আর বাই ভি ডেফিনেটলি বলতে পারি টু পাই টু পাই কাটা দেওয়া যেতে পারে ওকে তারপরে ভি ইকুয়াল কি হবে দেখো তো বাবা আর ওমেগা হবে তাই হবে না গুণ করো ওমেগা আর আর এদিকে ভি এর সাথে ওয়ান তাহলে ভি ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের ওমেগা আর এবং তাহলে আমাদের সম্পর্কটা কোথায় দাঁড়িয়ে গেল সম্পর্কটা দাঁড়িয়ে গেল ভি ইকুয়াল আর ওমেগা এভাবে লেখাটাই শ্রেয় হ্যাঁ এভাবে লেখাটাই শ্রেয় যে রৈখিক বেগ ইকুয়াল রেডিয়াস ইন্টু কৌণিক বেগ ক্লিয়ার রেডিয়াস ইন্টু কৌণিক বেগ ওকে ঠিক আছে এরপর এতটুকুতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় তোমাদের এখান থেকে যে বিষয়গুলো একটু গুরুত্বপূর্ণ সেটা একটু তোমাদেরকে বুঝতে হবে এবং এখন আমি যে কথাটা বলবো সেটা তোমাদের অঙ্ক না করা পর্যন্ত ক্লিয়ার হবে না তো আমি আগে কথাটা বলছি তোমাদেরকে যে একটু দেখো যে যখন একটা বস্তু এভাবে ঘটছে হ্যাঁ ঘটছে সাপোজ বস্তু এখানে আসে রাইট বেগ এটা কি সেই ভি বেগ এদিকে যখন এখানে আসে বেগ কে এটা এদিকে রেডিয়াস কোন দিকে এদিকে ভালো করে দেখো বেগ বস্তুর এদিকে এটাই তো বলেছিলাম বেগ এদিকে রাইট রেডিয়াস তো বেগ আর রেডিয়াস পরস্পর কত ডিগ্রিতে কোণে থাকে নাইনটি ডিগ্রি কোণে থাকে এটা হচ্ছে বেগের দিক এটা কি রেডিয়াস কত ডিগ্রি কোণে আছে নাইনটি ডিগ্রিতে আছে এটা হচ্ছে সাপোজ এখানে থাকলে বস্তু এদিক বের হয়ে যাবে এটা হচ্ছে রেডিয়াস তার মানে এই বেগ এবং রেডিয়াসটা কত ডিগ্রিতে থাকে নাইনটি ডিগ্রিতে থাকে যার অর্থ এটা যে তোমার বে বেগের ওই উপাংশটাই নিতে হবে যেই উপাংশটা রেডিয়াসের সাথে নাইনটি ডিগ্রিতে আছে খুবই ভালো করে বোঝো যে বেগের ওই উপাংশটা নিতে হবে বেগের ওই উপাংশটা নিতে হবে যেই উপাংশটা তোমার নাইনটি ডিগ্রিতে আছে প্রশ্ন একটা উঠছে কেমন প্রশ্ন আমি বলছি যে সাপোজ ভি ইকুয়াল ওমেগা আর তোমাকে বের করতে বললো ওমেগা ওমেগা অর্থাৎ কৌণিক বেগ তোমাকে বের করতে বললো তুমি বললো ঠিক আছে এটা ভি বাই আর এই যে ভিটা এটা কোন ভি এটা কি এই ভি রাইট ভালো করে বুঝতে হবে যদি ভি এদিকে হতো বস্তুটা এদিকে যাচ্ছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার এখান থেকে একজন দেখছে খুব খুবই খুবই সতর্ক হও এখান থেকে একজন বস্তুকে দেখছে বস্তুটা এদিকে যাচ্ছে রাইট তাহলে এই যে বেগের দিকটা এই বেগের দিক কোনটা এই বেগের দিক কোনটা এই দিক বাট আমরা যখন বৃত্তাকার ভাবছি তখন এই রেডিয়াসের সাথে বেগের দিক কত ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি এখানে থাকলেও নাইনটি ডিগ্রি তাহলে বেগের ওই দিকটা আমরা নেব যেটা রেডিয়াসের সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে আসে নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে আসে যদি একটা বস্তু এদিকে যাওয়া শুরু করে তাহলে এটা কত ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি নেওয়া যাবে কিন্তু যদি এদিকে যায় তাহলে উপাংশ কি একটা নাইনটি করে নিতে হবে একটা স্পর্শক বরাবর নাইনটি এভাবে করে নিতে হবে তোমাকে রাইট তার যদি বস্তুটা এদিকে যায় তাহলে উপাংশ এই যে এটা তোমাকে নিতে হবে নিয়ে তারপর বের করতে হবে এই ব্যাপারগুলো খুব ভালো করে বুঝতে হবে দেখো একটা বার খেয়াল করো তোমরা যে তুমি কোনো একটা বস্তুকে দেখছো হ্যাঁ সাপোজ এই এই ছোট্ট একটা বস্তু এটা একটা বস্তু উড়ে যাচ্ছে তোমার চোখের সামনে দিয়ে বাসায় পরীক্ষা করবা হ্যাঁ বাসা এইবার সোজা যাচ্ছে সোজা যাচ্ছে সোজা যাচ্ছে দেখো এখানে যখন সে এখানে ছিল তোমার ঘাড় এমন ছিল এখানে তুমি এভাবে দেখছো 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 যখন সে সোজা এদিকে যাবে ঘাড়কে আর বেশি ঘুরবে তোমার 
নাকি এখন তুমি নরমালি তাকিয়ে থাকবা ওদিকে নরমালি তাকিয়ে থাকবা যখন চোখের সামনে ছিল ঘর কিন্তু আর ঘুরবে না নাকি ওই ওদিকে যাবে তুমি এদিকে থাকাবা যে মনে থাকাইছো এরকম যে একটা বস্তু সোজা যাচ্ছে তুমি এদিকে থাকাইতেছো না তাহলে চোখের সামনে যেভাবে ঘরটা তুমি ঘোরাচ্ছ সোজা সোজা যাচ্ছে ভাবতে হবে সোজা যাচ্ছে যখন সোজা যাচ্ছে তখন কি তুমি ঘর সেভাবে ঘোরাও নাকি এভাবে তাকিয়ে থাকলেই হয় তাকিয়ে থাকলেই হয় রাইট তাই না তোমরা তো আসলে এগুলো দেখো নি আমরা তো ওই ছোটো থাকতে গ্রামে থাকতাম বিমান তো খুব কম দেখতাম হ্যাঁ বিমান গেলে ওই যে ওই যুদ্ধ বিমান যখন যাইতো তখন কি হয়তো মাথার ওপর দিয়ে যাইতো এইভাবে তাকাইতাম তারপরে এইভাবে তাকাই থাকতাম তো আমি প্রথমে রোটেট করছে খুব ভালো আমার ঘাটটা ওই দেখছে আসতেছে রোটেট করছে রোটেট করছে রোটেট করছে রোটেট করছে করে এই দিকে এসে আর কি রোটেট করে নাকি ঘাড় ঘোরায় আমি না এদিকে এসে নর্মালি তাকিয়ে থাকি তাহলে ওই বস্তুটাকে ওই পার্টিক্যাল থেকে দেখার জন্য প্রাথমিকভাবে ঘাট যেভাবে রোটেট হয়েছিল পরে কিন্তু আর সেভাবে রোটেট হচ্ছে না তার মানে এখানে আমার ঘাড়ের যে কোনটা উৎপন্ন হচ্ছে ওটা পার সেকেন্ডে রেডিয়ান কিন্তু সেম নাই পার সেকেন্ডে কৌনিক স্মরণ কিন্তু সেম নাই এটা চেঞ্জ হচ্ছে তো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে একটা অঙ্ক করতে চাচ্ছি এবং এই জায়গায় আসলে এই সূত্রটা লেখা উচিত এইভাবে যে ভি আমরা তো বলেছি ভি ইকুয়াল আর ওমেগা তো এটা আসলে লম্ব হওয়া দরকার এই ভিটা কার সাথে লম্ব রেডিয়াসের সাথে লম্ব অলওয়েজ ভিটা রেডিয়াসের সাথে লম্ব এবং এটা প্রুফ হবে দেখো প্রুফ হবে এটা প্রুফ হয়ে যাবে সাপোজ একটা পার্টিক্যাল এখানে ছিল একটা পার্টিক্যাল এখানে ছিল আর একজন এটাকে এখান থেকে দেখছে এটা এ পজিশন বস্তুটা এই জায়গায় টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছে বস্তু যখন এই পজিশনে থাকবে তোমার মাথার ওপরে একটা বস্তু এভাবে তুমি দেখছো তাহলে তোমার কি পয়েন্টের সাথে এটা নাইনটি ডিগ্রি আসে বস্তু যাচ্ছে এদিকে কত আসে বাবা এখানে নাইনটি ডিগ্রি আসে তো তোমাকে যদি কেউ বলে অমেগা তাহলে ভি ইকুয়াল কী আসে ভি ইকুয়াল হচ্ছে আর অমেগা তাহলে অমেগা বা কৌনিক বেগ যখন তুমি বের করবা তুমি কি লিখবা ভি ডিভাইডেড বাই আর সাপোজ এটা মান দেওয়া আছে তোমার ফোর এটা কত দেওয়া আছে ফোর তাহলে ভি কত লিখবা টেন লিখবা এবং আর কত লিখবা ফোর লিখবা এবং আসছে কত টু পয়েন্ট সিক্স রেডিয়ান পার টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ রেডিয়ান পার সেকেন্ড তার মানে যখন বস্তু এই পজিশনে ছিল তখন তুমি ঘাটাকে কীভাবে ঘোরাচ্ছ এক সেকেন্ডে টু পয়েন্ট ফাইভ রেডিয়ান টু পয়েন্ট ফাইভ কি খুব কম না খুব বেশি কম এক সেকেন্ডে তুমি টু পয়েন্ট ফাইভ রেডিয়ান কোন তুমি ঘোরাচ্ছ এখন বস্তু যখন এখানে আসবে এটা সাপোজ বি পজিশন বি পজিশন আমাদের চিত্র কি বলছে চিত্র কি বলছে যে এই যে রেডিয়াস এটাই আমার মাথা এটা কি মাথা বস্তু যখন এখানে থাকবে এদিকে যাবে তাহলে এই ভিটা ভিটা কত ডিগ্রি হয় এখানে নাইনটি ডিগ্রি বস্তু যখন এদিকেও যদি যায় এদিকেও যদি যায় বস্তুটার বেগ যদি ওদিকেও হয় রেডিয়াস কোনটা হয় এখানে হয় তবে ভি এর সাথে রেডিয়াস কত নাইনটি ডিগ্রি বস্তুটা যদি এদিকেও যায় এটা ভি এর দিক তাহলে এটা কত নাইনটি ডিগ্রি এখন কথা হচ্ছে এই যে বস্তুটা এদিকে যাচ্ছে এটা কি নাইনটি ডিগ্রি বলো এটা তো নাইনটি ডিগ্রি ছিল এটা কি নাইনটি ডিগ্রি হয়ে আসে না তাহলে এবার তোমাকে কি করতে হবে রেডিয়াসের সাথে নাইনটি ডিগ্রি নিয়ে উপাংশ নিতে হবে এবং একটা ব্যাপার খেয়াল করা তো যে বস্তু যখন এটা কি এই পজিশন এটা তোমার মাথা এটা বস্তু বস্তু এই পজিশনে ছিল তুমি যেভাবে ঘাড় রোটেট করতে আর আশেপাশে এখানে ছিল রাইট খুব ভালো করে বুঝতে হবে মাথা ঘাড়ে মানে মানে মাথার বস্তু একইভাবে রোটেট করবে যখন ওই সোজা যাবে সোজা ঘুরবে না হ্যাঁ সোজা যাবে তখন কি ঘাড় এখানে যেভাবে রোটেট করেছিলে তখন কি তাই করবে নাকি ওইদিকে সোজা যত যাবে অত রোটেট আর করবে না তুমি নর্মালি এভাবে তাকে এভাবে তাকিয়ে থাকবে তার মানে আস্তে আস্তে তোমার ঘাড়ে রোটেটের পরিমাণ কী হবে কমে যাবে দ্যাট মিন্স তোমার কৌনিক বেগটা কি হবে কমে যাবে তো আসলেই কমে কি না আমরা একটু দেখি কারণ কি বাবা তুমি যদি তুমি যদি এই বি পজিশনেও দেখো ভুলটা এরোরটা কোথায় হয় তুমি বি পজিশনেও বেগ কত ছিল বি পজিশনেও কিন্তু বেগ টেন মিটার পার সেকেন্ডে ছিল ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতেই যাচ্ছে বি পজিশনেও টেন মিটার পার সেকেন্ড ছিল এখন আমি যদি তোমাকে বলি যে বি পজিশনে তোমার কৌনিক বেগ কত কি বললাম বি পজিশনে কৌনিক বেগ কত তুমি যদি আবার একইভাবে করো তো ওমেগা ইকুয়াল আবার তুমি যদি টেন লেখো হ্যাঁ আর নিচে যদি ফোর লেখো তাহলে আবার টু পয়েন্ট ফাইভ রেডিয়ান পার সেকেন্ড আসবে তাহলে কি বুঝতে একটা সোজা পথে জোরে অনেক দূরে গেলেও তুমি কি ঘাড় এভাবে ঘোরাও নাকি নর্মালি তাকিয়ে থাকো নর্মালি তাকিয়ে থাকো তার মানে বস্তু যত সোজা যাবে তোমার ঘাড় কিন্তু আর বেশি কোন উৎপন্ন করবে না তারপর সেটা অক্ষ হ্যাঁ এটা অক্ষ এখান থেকে কোন পরিমাপ কি আর কিন্তু বেশি হবে না তাহলে বস্তু যদি সোজা যায় তোমার কোন ঘাড় কিন্তু আর বেশি রোটেট করে না কিন্তু তুমি যদি এই বি পজিশনের ক্ষেত্রেও এই বেগটা নাও তুম
এইটা নাও ফোর আবারও কত দেখাবে সেই টু পয়েন্ট ফাইভ তুমি সি পজিশনেও সি সাপোজ এটা সি পজিশন তুমি যদি আবারও ওই বেগটা টেন মিটার পার সেকেন্ড ধরেই করো তাহলে আবারও কত আসবে অমেগা কত আসবে টেন বাই ফোর দ্যাট মিনস টু পয়েন্ট ফাইভ রেডিয়ান পার সেকেন্ড এটা কি মানে এটা লজিক্যাল এরর হয়ে যাচ্ছে না একটা কী বোঝাচ্ছে যে বস্তু যতই সোজা যাক না কেন আমি প্রত্যেক সেকেন্ডে টু পয়েন্ট ফাইভ করে ঘার ঘোরাবো এটা কি ধরনের ফাজলামো বস্তু যতই সোজা যাক না কেন তুমি কি বলছো বস্তু যতই সোজা যাক না কেন আমি প্রত্যেক সেকেন্ডে টু পয়েন্ট ফাইভ রেডিয়ান করে ঘাড় ঘোরাবো তো তুমি যদি প্রত্যেক সেকেন্ড টু পয়েন্ট ফাইভ রেডিয়ান করে ঘাড় ঘোরাও তো তোমার ঘাত তো পেছনে আসবে আর বস্তু যাচ্ছে সোজা তাহলে তুমি বস্তুকে দেখতে পারবা না তাহলে এখানে আমাদের কিছু কনসেপচুয়াল এরর হচ্ছে যেটা আমরা বাস্তবিক জীবন থেকে হয়নি ম্যাথমেটিক্সের কিছুটা বুঝতে পারছি না আসলে ব্যাপার হচ্ছে ওই চিত্র থেকে বুঝতে হয় যে আমাদের যে কৌণিক বেগটা আমাদের যে বেগ রৈখিক বেগটা কি হয় সবসময় রেডিয়াসের সাথে নাইনটি ডিগ্রিতে থাকে এই ব্যাপারটা ভেতর থেকে আসলে খুব উপলব্ধি করতে হয় ওকে তো তাহলে এখন ঘটনা কি হবে ঘটনা হবে এটাই যে এইটা হচ্ছে রেডিয়াস বস্তু যাচ্ছে এদিকে কত টেন মিটার পার সেকেন্ড ওকে টেন মিটার পার সেকেন্ড এইটা হচ্ছে এইটা রেডিয়াস কোনটা রেডিয়াস বাবা এইটা রেডিয়াস এটা রেডিয়াস তাহলে এই রেডিয়াসের সাথে এই বেগ কিন্তু নাইনটি ডিগ্রিতে নাই বেগ কত ডিগ্রিতে নাইনটি ডিগ্রিতে আছে না তাহলে এই দিকে তোমার উপাংশ ভাবতে হবে নাইনটি ডিগ্রিতে একটা ওকে সাপোজ এটা সাঁত্রিশ ডিগ্রি দেয়া আছে সাঁত্রিশ ডিগ্রি এটা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এটা কত হবে ফিফটি ফাইভ ফিফটি থ্রি ডিগ্রি পুরোটা কত হবে বলো তো পুরোটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি রাইট এটা ফিফটি থ্রি আর এটা কত ডিগ্রি বলো তো এটা নাইনটি ডিগ্রি নয় কারণ কি এই রেডিয়াস এটাই কি তোমার মাথা হ্যাঁ তাহলে মাথা থেকে ওই বস্তু পর্যন্ত ওটাই তো রেডিয়াস এই গাধাগুলো বস্তু এখানে আসে তাহলে এখান থেকে কেউ দেখছে তাহলে এটা কি রেডিয়াস না বস্তু এখানে আসে এখান থেকে কেউ দেখছে তাহলে কি এটা রেডিয়াস না আচ্ছা তাহলে এখান থেকে তুমি বস্তুকে দেখছো তাহলে এটা হচ্ছে রেডিয়াস রেডিয়াসের সাথে বস্তুর বেগ কি নাইনটি ডিগ্রিতে থাকে তাহলে এইটা তো নাইনটি ডিগ্রিতে নাই তাহলে বস্তুর বেগের উপাংশ নিতে হবে উপাংশ কেমন নিতে হবে এমনভাবে যেন এর সাথে নাইনটি ডিগ্রি থাকে তাহলে এই যে এটা হচ্ছে তোমার তাহলে নাইনটি ডিগ্রি তো হবে না তাহলে এটা ফিফটি থ্রি এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাই না এটা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এটা কত কত ডিগ্রি হবে এটা হবে থার্টি সেভেন ডিগ্রি কীভাবে এসেছে পুরোটা কোন কত পুরোটা হচ্ছে একশো আশি একশো আশি মাইনাস তিপ্পান্ন প্লাস ফিফটি থ্রি প্লাস নাইনটি ওটা হবে সাঁত্রিশ ডিগ্রি ক্লিয়ার হওয়া কোনো সমস্যা তাহলে এটা যদি সাঁত্রিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এটা কত হবে বলো তো বাবা এটা হবে ভি কত হবে তাহলে ভি এর মান কত হবে ভি টেন কস থার্টি সেভেন ডিগ্রি আর এটা হবে টেন সাইন থার্টি সেভেন ডিগ্রি এটা তো দরকার নেই আমাদের রাইট দরকার কার এ কারণ রেডিয়াসের সাথে যে লম্ব থাকবে রেডিয়াসের সাথে যে লম্ব থাকবে তাহলে এখন আমাদের বেগের মান যদি কেউ বের করতে পারে ভি ইকুয়াল কি বলতে হবে অমেগা সরি অমেগা ইকুয়াল ভি টি বাই আর লম্ব বাই আর হ্যাঁ ভিটা কী হচ্ছে রেডিয়াসের সাথে লম্ব হচ্ছে তো এইবার ভি এর মানটা কী হবে টেন কস থার্টি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই রেডিয়াস রেডিয়াস কোনটা এই যে এটা রেডিয়াস রেডিয়াস বেড়ে যাচ্ছে না রেডিয়াস বাড়বে না রেডিয়াস তো বেড়ে যাবে তো এটা হচ্ছে মূলত আসলে রেডিয়াস ওকে এখন তোমার কাজটাকে এই রেডিয়াসের মানটা বসানো এখন এইটার মান তুমি পাবা কি করে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেখো তুমি এইটার মান জানো ফোর এই কোন জানো থার্টি সেভেন এটা কি আসলে লম্ব এটা হচ্ছে কোন রাইট তাহলে সাইন থেটা ইকুয়াল কি লিখতে পারবা তুমি ও সাইন থেটা বা কস্টেটা লাগবো হ্যাঁ কস্টেটা ইকুয়াল কস্টেটা ইকুয়াল এই যে এটা ভূমি ভূমি বাই অতি বুঝছো তো ভূমি কত ফোর অতিবোস কত আর থেটার মান কত থার্টি সেভেন তাহলে তুমি নিশ্চয়ই এবার আরের মানটা বের করে নিতে পারবে এবং আরের মানটা যদি এখানে বসাও আরের মান আসলে আসে তোমার ফাইভ হ্যাঁ আরের মান ফাইভ এবং এটা যদি বসাও তো মান আসে কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স রেডিয়ান পার সেকেন্ড দেখো দেখেছো অবস্থা যখন বস্তু এখানে ছিল যখন বস্তু এখানে ছিল তখন তোমার কোন কীভাবে মাথা কীভাবে ঘোরাতে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ রেডিয়ান পার সেকেন্ড কিন্তু বস্তু যখন আরও দূরে চলে যাচ্ছে তখন তোমার মাথা আর ওইভাবে ঘোরাতে হচ্ছে না তখন কোনের মান কত দেখাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স রেডিয়ান পার সেকেন্ড যখন বস্তু আরও দূরে চলে যাবে বস্তু যখন আরও দূরে চলে যাবে সাপোজ বস্তু এবার এখানে আসলো হ্যাঁ তখন এইটা হচ্ছে রেডিয়াস তাই না বলো বাবা এইটা রেডিয়াস রাইট তখন আবারও তোমাকে এভাবে কী করে নিতে হবে বের করে নিতে হবে ক্লিয়ার বের করে নিতে হবে এইভাবে এটা কত হয় দেখো দেখো এই কোনটা কি হয়েছে এবার বেড়ে গিয়েছে এই কোনটা কি হবে কমে যাবে রাইট আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ কমে যাবে তো এইভাবে আসলে কি হয় মানগুলো
রাইট তো এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো ভেবে চিনতে অঙ্ক করতে হয় আসলে তোমাদেরকে যে একটা বস্তু যখন সোজা যাবে আসলে আমরা ঘাট তো এভাবে রোটেট করি না আমরা ঘাট তো আসলে এইভাবে রোটেট করি না তুমি যদি এখন বারবার টেন বসাও তাহলে কী বোঝা যাবে বসে বস্তু যতই সোজা যাক না কেন আমরা প্রত্যেক সেকেন্ড টু টু পয়েন্ট ফাইভ করে টু পয়েন্ট ফাইভ করে তো বস্তু দেখবা কেমনে তুমি বস্তু দেখবা কেমনে যদি প্রত্যেক সেকেন্ডে টু পয়েন্ট ফাইভ করে ঘরে রাইট তো এই যে ব্যাপারগুলো দেখো যখন বস্তু তোমার এই যে এত মিটার দূরে সরে যাচ্ছে এতটুকু দূরে সরে যাচ্ছে তখন কোনের মানটাও কি হয়েছে কমে গিয়েছে আরও দূরে গেলে কোনের মান আরও কমে যাবে এবং এটা বাস্তবিক জীবনের সাথে কিন্তু মিলে যাচ্ছে